Estado Nacional. Oh, oh. A esa juventud dominicana que se esfuerza, esa juventud dominicana que lo da todo, esa juventud dominicana que cada día de su vida están apostando a lo mejor del país. ¡Bravo! Aquí hay mucha gente buena. Ya mucha gente buena. Aquí, ¿Qué fue, Darío? Porque son de otro team. <risa> De otro team. De otro team. Yo estoy del tuyo. ¿y? Mi tema es fácil y es sencillo. Educación versus lambonismo. Y para el ejemplo, ¿qué pasó? <risa> Ay, Dios mío. No, te, pero es verdad fíjate, eso. Fíjate. No, porque es que este hombre viene a desconcentrar uno. <risa> Silencio. Este, perdón que este señor vino a interrumpirme. Miren, educación versus lambonismo en una sociedad como esta. Yo me desahogué en un live porque estaba muy triste porque un joven me escribe mira mira eh, mandé mi CV a cuatro lugares distintos y me dijeron los cuatro lugares distintos usted tiene un gran CV usted tiene un alto nivel académico pero nosotros no podemos pagar lo que usted vale eso es usted se adapta o se va o no lo toma y yo lo que me pregunto ¿Cómo diablo le hablan a la juventud dominicana de que, que se prepare? Si cuando se prepara el escenario donde van a trabajar no lo valoran. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Me preparé, me forcé. Pero cuando voy al mercado laboral me faltan el respeto. Tú no colaboras con una patria así. Y ahí llega la gran pregunta que yo me hago. ¿Es mejor ser lambón que tener educación? El lambonismo te ayuda a tener mejores cargos. El lambonismo te ayuda a tener mejores puestos. Porque en un país del tercer mundo como este, ser lambón da más resultado que tener educación. Y es una vergüenza. ¿Sabes por qué es una vergüenza? Porque cuando el que es jefe tuyo no tiene ni idea de lo que hace, pero supo cómo escabullirse, supo cómo hablar, supo al jefe de cómo llegarle, pero no, no basado en la meritocracia. No basado en los valores fundamentales de la educación. No basado en la preparación. Es que yo no tengo que ir a ningún tipo de empresa, sea pública o privada, para yo poder escalar, ser lambón de nadie. Que sean los resultados. Los resultados que me den a mí mi puesto. Aquí no. Aquí no. Aquí tú le exiges a una persona que... Miren todo esto. Eh, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Experiencia, cinco años, acabado de graduar, pero hijo de la gran chapía. Pero cuando él va a tener cinco años, no lo va a tener nunca. Nunca. Y tuve montones de jóvenes pidiendo empleo con alto nivel educativo, pero que no lo encuentran. Y lo que encuentran, tienen que, la famosa frase, tienen que adaptarse. No importa tu nivel académico, no importa el nivel de experiencia, tú te tienes que adaptar a lo que yo te puedo pagar, punto. Y a mí eso me duele mucho porque muchos dominicanos apuestan mejor a irse por México. O lo que le dan visa se quedan. Y tú te preguntas por qué está pasando eso. Porque buscan una sociedad donde su nivel de educación sea valorado. No lo valoran, no lo abrazan. Por eso tenemos fuga de cerebro. Por eso tenemos muchos dominicanos de bien que el pleito no prefieren pelearlo aquí porque aquí lo maltratamos. Nosotros somos el mayor enemigo de nuestra propia sociedad porque la sociedad dominicana no le está dando valor a la parte educativa. Le está dando valor a otras cosas. Pero yo quiero vivir en una mejor sociedad, sí. Pero cuando tú no creas movilidad económica, tú no puedes tener una mejor sociedad. Sí, porque yo quiero tener lo mejor de los dominicanos. Lo mejor de lo mejor se va del país. Por tu culpa. Porque le damos cabida más al lambonismo que a la meritocracia. Le damos más cabida a aquella persona que tiene una cuña y no el que tiene preparación. Y por eso tuve montones de comentarios en las redes sociales donde las personas dicen es mejor tener cuña en este país y no tener educación. Eso es una vergüenza y una derrota. ¿Saben por qué una derrota? Porque los jóvenes cuando se dan cuenta que llega el que tiene la cuña y no el que tiene más preparación, eso es una derrota para su ánimo. Es una derrota para ser ejemplo para otros. Porque esas personas van a decir lo siguiente, muchachos, no te mates por, por estudiar duro. No te mates por tener preparación alta. Tú no tienes un amigo que te conecte, pues tú no vas a tener ninguna oportunidad en este país. Eso hay que acabarlo. 
Tenemos que ser una sociedad de más de meritocracia, de preparación verdadera que impacte esta sociedad. Con lambonismo no se transforma un país. <ríe> Los lambones nada más viven ellos en su propio mundo. El que se humilla por dinero. Oye, el que se humilla por dinero es un ser despreciable. El que se humilla porque tiene que estar por debajo, por un tipo que todo lo que dice tiene que celebrarle su chiste porque es tu jefe, pero no tiene la razón. Usted se humilla. Por eso a mí me ha ido tan bien en la vida. A mí no me importa quién sea nadie. Si yo estoy seguro de lo que yo estoy diciendo, lo voy a llevar siempre a feliz término. A mí no me importa la fortuna que también usted tenga. A mí eso no me importa para nada. Los hombres más grandes del mundo no han tenido dinero. No han tenido nada de dinero. Tenga dignidad, dignidad. Y tú sabes cuando tú tienes mucha dignidad, joven dominicano que me preocupa. Eso de 18 a 35, que casi son 1.5 millones que van a votar en las próximas elecciones. No negocien su educación por el lambonismo. Sigan preparándose, sigan buscando más oportunidades. Y si no le encuentran, rompan el status quo y creen emprendimiento. Pero no le aguanten nada a nadie cuando ustedes tienen la preparación. No permitan que los lambones sean que, que sean su jefe. No, el que tenga mérito. Y si tiene más mérito que usted, entonces ese que sea su jefe. Pero no llegue a ningún cargo, no llegue a ningún lugar basado en el lambonismo. Llegue basado en el mérito. Qué difícil en una sociedad como esta. Sí, que tenemos que ir cambiando. Sí, pero tenemos que comenzar por algo. Tenemos que darnos el valor necesario. Tengo que hacer silencio porque yo represento a X persona que si hablo, entonces me va a ir mal. Pero ven acá, hay tu dignidad y tu forma de pensamiento. Tú no tienes cerebro. Lo condenaste, el cerebro tuyo. Pero lo condenaste a dinero. <risa> a una moneda tan simple. Por eso es que me gusta una película que se llama Charlie, la fábrica de chocolate. Ay, sí. Cuando va el niño y le dice, somos tan pobres que lo mejor sería vender este boleto. Y le dice el viejo, pero ven acá muchacho, tú no sabes que el dinero lo imprimen a diario. Tú lo vas va a vender algo tan simple como el dinero. Cuando tú sabes lo que vale, tú sabes lo que tú te mereces. Pero lo que pasa es que tiene años, años y años intentándolo, día tras día, día tras día, y no te valoran. Tú vas el ánimo y te vende por chele. Y te vende por chele. Mi mensaje final, siempre a los jóvenes. Porque yo soy un fanboy de los jóvenes y un fanboy de los padres. Siempre nos matamos cuando nos vemos ¿sí? en la calle, pero... Eh... Es fácil decirle, escúchenme esto bien. No, no te siga comparando. No te siga comparando con aquel que llegó a una empresa que sabe menos que tú, que no aporta nada, pero sí tiene mecanismo del lambonismo. Y lo ven como un genio porque son aprovechadores. Tú le explicas algo y ellos tienen una forma más espléndida de decirlo que tú. Y el jefe dice, caramba, pero qué genio, ¿no? Es un genio escuchándote y la forma como lo dice. No, pero qué tipo eso. Sigue siendo como tú eres. Gánate tu espacio bajo tu esfuerzo. Pero siempre la educación primero. La educación funciona en cualquier parte del mundo. El lambonismo no. El lambonismo no. Las sociedades no crecen con lambones. Las sociedades crecen con más dominicanos educados. Y por eso le invito a que todo el que sea lambón se sume a la campaña menos, las, menos lambones y más educación. Bye, bye.